O resultado do encontro bilateral no quadro da visita de Estado do Presidente da República na Guiné-Bissau ao Gana foi transmitido à imprensa pelos dois chefes de Estado. Na declaração conjunta, o chefe do Estado do Gana disse ser uma honra receber o seu homólogo guineense em visita de Estado. Lembrou da calorosa recepção que teve no nosso país e a honra de ser condecorado com a medalha Amílcar Cabral. Nana Kufuado disse que o general Omar Sokoembalo também mereceu a ordem da estrela do Gana, a mais alta condecoração do Estado ganês atribuída ao chefe do Estado guineense no ano passado, a quando das comemorações do Dia da Independência do Gana e o presidente da República da Guiné-Bissau era convidado de honra. O presidente Embalo voltou à República do Gana em reciprocidade à visita efetuada por mim à Guiné-Bissau em maio de 2023, quase um ano atrás. Repito ao presidente Embalo o apreço do povo ganês pela sua participação na nossa festa de independência no ano passado, no dia 6 de março de 2023. Como convidado de honra, como convidado de honra, o povo ganês gostou da sua presença e sempre pediram que voltasse ao Gana. Antes de abordar o assunto do nosso encontro de hoje, gostaria de expressar a minha gratidão e a do povo ganês pela atribuição à minha pessoa da mais alta distinção do Estado da Guiné-Bissau, a medalha Milcar Cabral, em honra ao nome de um grande panafricanista que me foi dado pelo presidente Embalo no ano passado. E foi com imenso prazer que pude retribuir ao presidente Embalo a mais alta distinção do Estado do Gana, a Ordem Nacional da Estrela do Gana, a quando da sua visita no ano passado, durante a celebração da nossa festa da independência. O Presidente da República diz que a sua presença no Gana testemunha o um nível de silêncio das relações entre os dois países e transmitiu ao seu homólogo as calorosas saudações do povo guineense. A minha presença em Acre testemunha as excelentes relações que existem entre a Guiné-Bissau e o Gana. Gana tem um lugar especial no coração dos guineenses pela sua contribuição na luta pela independência de países africanos. Foi aqui em Acre que dirigentes africanos, incluindo do meu país, encontraram a inspiração para a sua luta pela independência, onde, sobretudo, encontraram suporte político e material para conduzir as suas lutas heroicas para a libertação dos seus países contra a ocupação e dominação estrangeira. Estou aqui para transmitir as saudações fraternas do povo guineense aos seus irmãos ganeses e expressar o nosso forte desejo em fortalecer a nossa cooperação bilateral em diferentes áreas. In the all areas. O Presidente da República deixou assinada no livro de honra algumas notas que traduzem a importância que atribui à visita de Estado ao Gana. Antes de deixar Acre, o Presidente da República visitou o um museu dedicado a Kwame Nkrumah, pai da nação ganesa. Na visita guiada, o chefe de Estado guineense ficou a saber como são preservados aqui os acervos que contam a vida e a história do líder histórico do Gana e panafricanista convicto. As autoridades ganesas, ao manter aqui a estátua decapitada de Kwame Nkrumah, deixam uma forte mensagem sobre os efeitos perversos de golpes de Estado, exemplo do ocorrido em 1966, que resultou na vandalização da estátua do líder histórico do país. O Presidente da República assinou o livro de honra do museu, deixando palavras de homenagem à figura cujo nome foi atribuído ao nosso Liceu Nacional de Referência.